ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ രതിയായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുകൂടാതെ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സുവോളജി ലെക്ചർ പോസ്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടൻ ലെക്ചർ പോസ്റ്റിലേക്കും നടന്ന എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കമൻ്റായിട്ട് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ടേം ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മിനിയേച്ചർ സക്സഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ സക്സഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്ക്ലൈമാക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സബ്സെറി ഓപ്ഷൻ സി ക്ലൈമാക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെറ്റ്യൂൾസ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം ഡിസ്ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാതെ വന്നിട്ട് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം സ്റ്റേജിനെയാണ് ഡിസ്ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു തരിശ് നിലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോക്കിൽ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവും പൈനിയേഴ്സ് വരും പിന്നെ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് ഏറ്റ് അവസാനം അവിടെ ഫോറസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏറ്റ് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോറസ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് പകരം അവിടെ ഹ്യൂമൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം ആ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാതെ വേറൊരു സ്റ്റേജ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന സബ്സെറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിനെ തന്നെയാണ് സബ്സെറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊരു സക്സസിൻ്റെയും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി ഓപ്ഷൻ സെറിയൂൾ സെറിയൂളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഇപ്പോൾ ആനിമൽ ഡെഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് ഡെഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീക്കൽ മാറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയയും ഫംഗയെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മിനിയേച്ചർ സക്സഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ സെറിയൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിൽ വളരുന്ന ഫംഗൈ ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് അവയുടെ ആ മിനിയേച്ചർ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സെറിയൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പൈനിയർ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോയത് പൈനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ സക്സഷൻ്റെ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പൈനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറിയൂൾ അതല്ല ഡി കെ മാറ്ററിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫംഗയാണ് മറ്റേ പൈനിയേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടേതാണ് മോസസ് ലൈക്കൻ അവർ രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന പൈനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എ സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് എ സെറി ഈസ് എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് സെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് എന്നാട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സക്സഷൻ സ്റ്റേജസിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഒന്ന് എയിൽ സെറിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബി ലിത്തോസിയർ സി ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡി സീറോസിയർ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ പറയുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തുടർന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കും പോവാം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ സാമ്പിളിങ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും സുവോളജി എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
Option A, simple random sampling. Option B, stratified sampling. Option C, convenient sampling. And option D, systematic sampling. If the answer is um, stratified sampling. Because stratified sampling is the population of individuals and characters. Uh, similarities in a basin on geography a base the law with a characters in a base on dollar classification in a stratified classification uh, sorry sampling in the brain the potterum stratified sampling in in a number of discussy and bow the topic in a question oka in the botany exam joshua question on a in the police zoology exam in a question joshua in the pressure the remove chee the galan you know chill up in the glance of the pressure gone die the one dana and boy the a graph which contains frequencies in the form of vertical rectangles. That is, vertical rectangles in the form of frequency. This is a graph. This is a histogram. This is a graph. This is a graph. This is a graph. This is so, we will cancel the question. We will cancel the question. We will cancel the graph. We will usually use the data to represent the data. We will cancel 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 the data. We will represent the data. We will cancel the data. We will cancel the data. We will cancel and then in the display you know information as a series of data points connected by a straight line segment or a series of data points in the very connect you know straight line which connect it that other angan our information represent the graph in a line graph in the brain the in it is Orth vacant eighty motor net la caraman, straight line and the number in the pomble either polythan or graph and good number padikin under our straight line and la other under the orca line chart nepudum straight iricum. Any in the nana e line graph you see in the line graph you see in the to visualize a trend in data over intervals of time. One particular interval or one time in one particular interval or that interval or example, that date or kind of trend in a representation. Chala par that trend in that kind of code or that date or that interval code or that kind of chala par coronary. But that's why that one in that one trend, that 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 trend, X axis is independent variable, Y axis is dependent variable. This is just a demo. This is a picture. This is a frequency graph. This is a frequency graph. We will answer the question and answer the histogram. We will frequency distribution. That is frequency. Frequency distribution is the frequency the number of times a value occur. One particular value is the time of 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 of into a number of classes or class intervals indicating the number of times the different classes or the representative of class intervals occur in a data. That is the frequency distribution. One is classification. In the classification, variable is the variable. Random variables in the classification. Our one particular interval is in it it times avade nilalkunu ennadine represent cheyanayittu ubhayikkiyana ee frequency distribution ennu parayna frequency distribution ennu parayna its a classification of random variable into a number of classes or the class interval indicating the number of times the different classes or the representative of class intervals occur in a data allengil endu parayam a frequency distribution is a list 
table or graph that displays the frequency of a variable variable sorry various outcomes in a sample adu chela frequency distribution namaku list vedi kaanikkam table vedi kaanikkam graph vedi kaanikkam adu endine display cheyunu frequency aanu oru particular value etra times nil avade nilalkunu endine kaanikkanayittu nammal sample in cheyumbodhekku alle sample in cheyumbodhekku oru paada data kittu ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും ആ എണ്ണം ഇത്ര മാത്രം ഉണ്ട് അതാണ് ആ ക്യാ ആ വേരിയബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം കൈ നീളമുള്ളത് അത്തരം നീളക്കൂടുതലുള്ള കൈയുള്ള ഒരു സ്പീ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് സാമ്പിളുണ്ട് അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നതിന് അതാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വഴി കാണിക്കാം ഗ്രാഫ് വഴി കാണിക്കാം നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിൽ വഴി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഫ്രീക്വൻസി കർ ബാർ ഡയഗ്രാംസ് ഒജീവ്സ് ആൻഡ് പൈ ചാർട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് വിത്ത് നോ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ബാർ എന്ന് പറയ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ബാറാണ് അത് കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല ഇവ എന്ത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ത് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവയെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ എത്ര മാത്രം ഡേറ്റ പോയിൻ്റ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിൽ കാണിച്ചാൽ അറുപതും അറുപത്തഞ്ചും ഈ അറുപതും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എത്ര മാത്രം വരുന്നു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര മാത്രം വരുന്നു എന്നതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ ബാറ് കൊണ്ട് അത് അവയ്ക്കിടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഇടക്കുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും കാണിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയും കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു വശത്തേക്കാണ് ദ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പക്ക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല എന്നാലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച മാതിരി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി പോളുകൺ പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കൂർത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്മൂത്ത് കർവാണ് ഇതിനുള്ളത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്മൂത്ത് കർവാണ് ഫ്രീക്വൻസി കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ തന്നെയാണ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കർവാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് മുന്നേ എത്ര മുന്നേ എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവ അത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒജീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം ഈസ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് നോക്കാം ഇതാണ് ഒജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒജീവിൽ രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒജീവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലൈനെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ ലൈനെയാണ് മോർ ദാൻ ഒജീവ് കർവെന്നും ഈ റെഡ് ലൈനിനെ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ലൈൻ എന്നും പറയുന്നു ഇവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മീഡിയൻ കിട്ടുന്നു മീഡിയൻ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് തമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബാർ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനും വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ചാർട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ടു ഓർ മോർ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പയറബിൾ വാല്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ചാർട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബാർ ചാർട്ട് വരച്ച് ബാർ ചാർട്ടിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ചാർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സർക്കിൾ ചാർട്ട് ബിക്കോസ് ഇത് സർക്കുലർ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈ ഓരോ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പല കളറിൽ കാണാം ഈ പല കളറും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി പലതരം ഡേറ്റ അതിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സെക്ടർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡേറ്റ ഓരോ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ ഡേറ്റയുടെ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു പിന്നെ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഗ്രാ പലതരം ഗ്രാഫുകളും കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായും കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്